Ciao ragazze e bentornate sul mio canale per un nuovo video Allora oggi in questo video vi parlerò di prodotti, vi farò vedere più che altro I prodotti che ho terminato Beauty and Makeup Ovviamente e come sempre troverete giù nell'info box tutti i link di riferimento uh, per quanto riguarda il mio Instagram Che sono sempre Fortuna Fiction Makeup Vi invito a iscrivervi al canale E um, su alcuni prodotti magari che ho provato in questo ultimo periodo mi uh, soffermerò un po' di più Poi per il resto che magari già ve ne ho parlato andrò un po' più velocemente Iniziamo Allora, prima di tutto spero che stiate bene, spero che uh, nonostante la situazione che stiamo vivendo un po' tutti uh, stiate bene, che è la cosa più importante secondo me e uh, purtroppo da me, io sono in campagna, chi mi conosce lo sa, uh, quindi è zona rossa, mm, fatemi sapere voi come state, fatemi sapere un po' la situazione da voi com'è. Qui, uh, soprattutto dove abito io, non è delle migliori, per cui uh, soprattutto anche nei paesi vicino, tipo anche nel paese dove mio figlio va a scuola, dove mio marito anche va a scuola, e quindi uh, la situazione non è delle migliori, è, però uh, dobbiamo soltanto pregare, incrociare le dita e sperare che tutto questo finisca più presto perché... Uh, non è vita non è assolutamente vita e soprattutto per chi soffre e è negli ospedali ha bisogno di cure chiusa parentesi iniziamo allora il mio bustone è qui a fianco a me come sempre e c'è anche la busta per quanto riguarda il beauty e il make up allora iniziamo con vediamo Allora, mio marito e mio figlio hanno finito il gillette per la barba, ormai mio figlio è grande quindi anche lui a me le deve usare. Poi ho finito gli assorbenti della Lines e anche un altro, sempre Lines. Poi metto qui da parte le cose. Poi um, cotton fioc, questi sono classici diciamo, i della VAP Care, penso che si dica, insomma questi qua. Poi, uh, il, um, poi il uh, colluttorio, non mi veniva il termine come al solito, di pasta del capitano. Poi un altro pasta del capitano, in questo caso è con ai propoli e poi invece questo qua è alla menta, dovrebbe essere, sì. Poi, oddio, un altro pacco di assorbenti però doppio, in questo caso, sapete che eh, io li uso tantissimo, sono ottimi e controllano eh, sempre loro. Poi sapone igienizzante per le mani, liquido quello della Marilu, sapete che lo compro spesso, poi crema per il corpo del giardini, dei giardini dei sensi all'orchidea, me lo regalò mia cognata un po' di tempo fa, sapeva che mi piaceva questa profumazione di questa crema e quindi me la regalò uh, a ottobre quando fu il mio mastico. Ha una profumazione veramente buonissima e uh, si assorbe veramente mh, in fretta. Poi Intimo Venus, questo è quello alla menta, buonissimo anche questo. Uh, Quest'altro sempre l'Ines, poi un altro colluttorio sempre alla menta dei passare il capitano, poi uh, bagno schiuma della Dermomed, questo è all'Argan, sapete il mio amore spassionato dell'Argan, poi 
poi ho cestinato questo scrub per il viso che faceva parte di una collaborazione veramente molto 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 vecchia e um, praticamente questo all'interno aveva il latte bio Uh, latte bionico, camomilla e acidi della frutta ed era tatto per tutti i tipi di pelle io lo cestino perché comunque col passare del tempo è aperto, è passato tanto tempo ha cambiato consistenza e quindi di conseguenza lo devo cestinare poi salviettine da, per, uh, per struccare da 25 del Lidl di questa fragranza che era della edizione limitata estiva che prese appunto Ello Tempore, buonissime. Poi vi faccio vedere la crema solare che uh, ve la dovevo far vedere nel video dei Finiti Beauty di qualche mese fa, che però uh, tra una cosa e l'altra l'avevo messa d'altra parte. Insomma, questo qua della Geomar che vabbè uh, da 50 perché comunque uh, i primi giorni di esposizione io utilizzo sia per me che per tutti praticamente perché siamo tutti mozzarelline uh, questo qua da 50 per cui uh, compriamo sempre protezioni 50 e protezione da 30 in questo caso vi parlo della protezione 50 della Geomar e con certificazione biologica è stata veramente ottima anche se l'ho trovata un tantino troppo pastosa per i miei gusti personali e però eh, ha fatto il suo dovere devo dire la verità è stata buonissima stessa cosa questo della bottega verde Uh, questo praticamente non si legge neanche più Asi 30 protezione 30 perché appunto come vi dicevo io e la mia famiglia utilizziamo sia quelli da 50 che quelli da 30 e insomma anche questo è stato un ottimo prodotto però uh, diciamo che poi con il passare del tempo gli altri anni abbiamo utilizzato altre creme però questa comunque è stata buona poi abbiamo finito questo shower gel del, della Sien che era al, appunto al Lidl alle olive con una profumazione veramente molto delicata si sente ancora buonissimo è stato veramente un prodotto veramente buono 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 molto delicato e uh, veramente un prodotto molto interessante un prodotto vegan e um, che dirvi è stato uno dei prodotti più amati del Lidl che abbiamo provato altra confezione di assorbenti altra crema uh, questa uh, della Mil Mil questa me la mandarono per una collaborazione un po' di tempo fa questo è per i piedi antisecchezza adatta appunto per la secchezza dei piedi dei talloni io devo dire la verità eh, mi sono trovata benissimo l'ho utilizzata in modo particolare quest'estate e mi ha aiutata tantissimo ad avere i piedi sempre ben curati ben idratati e quindi eh, mi alleviava il problema della secchezza perché purtroppo rispetto all'inverno a me me li secca i, i miei piedi si seccano tantissimo in estate veramente tantissimo li devo idratare in continuazione quindi questo mi ha davvero aiutato ed è stato veramente un buon prodotto dentifricio colgate deodorante eh, della Pino Silvestre questo qua Deo, Deo Neutro spray allora che dire è stato un buon deodorante eh, tranne che per una cosa il suo vaporizzatore ovvero il suo spruzzino ecco è uscito anche un po' E, um, ha una profumazione gradevole ma nello stesso tempo se viene utilizzato troppo può dar fastidio infatti io quando lo utilizzavo fin troppo facevo troppo, troppe spruzzatine um, mi dava fastidio um, bisogna utilizzarlo almeno questo uh, mi è capitato che utilizzandolo sui vestiti mi macchiava quindi faceva quell'allone bianco antestetico e quindi no però eh, poi dopo l'ho utilizzato ecco, al di sotto dei vestiti ovviamente dopo aver fatto tutta la situazione a scellare <ride> 
ho utilizzato anche questo e devo dire la verità l'ho portato a termine ma eh, diciamo che ho provato di meglio mio marito ha finito questo dopo barba Rockford che glielo regalai eh, un po' di tempo fa però avendo ecco tante cose da terminare anche lui va un po' a rilento anche lui ultimamente e comunque questo è stato buonissimo a me piace tantissimo questa profumazione cioè io vado proprio in estasi e niente, e niente. buonissimo ho finito le mie capsule per i capelli per le unghie queste sono quelle della MSN non, non vedete l'etichetta perché ogni volta che lo devo comprare glielo levo e lo porto direttamente in farmacia e per non portarmi appunto il barattolo appresso ecco. uh, mi piace tantissimo mi sta aiutando um, in una maniera straordinaria insieme a tanti altri accorgimenti che faccio che in parte già sapete e, um, per appunto um, la situazione dei capelli lo utilizzo sempre ormai sono anni che lo che lo assumo uh, faccio sempre i miei tre mesi e tre mesi tre mesi lo prendo tre mesi uh, faccio il mio stop adesso sono al secondo flacconcino sì che è lì e niente lo continuo a utilizzare e mi trovo sempre bene Poi, passando alla, appunto alla sezione capelli allora ho finito il mio olio della botanica questo qui che tra l'altro quello che sto usando adesso mi sta anche già quasi per terminare infatti penso che a breve dovrò riprenderlo uh, è uno appunto di quei prodotti che mi sta aiutando tantissimo uh, per quanto riguarda tutta la situazione crescita dei capelli um, è un olio che va ecco, um, applicato sulla, sulle radici fatto un bel massaggio e tenuto Uh, dipende dal tempo che voi avete più tempo sta il meglio io di solito applico questo alle radici faccio tutte le ciocche faccio un bel massaggio bello uh, abbastanza lungo e poi um, bagno i capelli il resto dei capelli applico la mia maschera e tengo tutto uh, una mezz'oretta a volte anche un'oretta e devo dire che i risultati mi, se mi piacciono sempre poi uh, altro prodotto che ho finito è questo per uh, le mani, sempre di Faberlic, questo è uh, il sapone per le mani della linea Len Creme al cocco ed è buonissimo, questa linea mi sta piacendo tutta quanta, uh, soprattutto i saponi perché sono molto delicati, hanno una profumazione molto persistente e... Uh, sono veramente molto belli da utilizzare e da sentire soprattutto per il nostro olfatto altro prodotto eh, di Faberlic è il dentifricio questo è quello extra buonissimo poi sempre per quanto riguarda i capelli ho terminato il siero della Fito che eh, l'avevo quasi terminato mi sono detta finiamo queste ultime gocce e, e poi lo accantoniamo un attimo che si presenta così nella boccettina di vetro vi ho fatto anche una recensione uh, su questo prodotto tra i miei video magari uh, ve lo metto tra, su tra le schede se siete curiose questo è un ottimo um, questo è un ottimo aiutante per appunto i capelli per, uh, la, per il rinforzo ma anche per la crescita però sappiamo ragazze che anche se utilizziamo 350.000 prodotti ma se non abbiamo la pazienza uh, del, di aspettare Uh, non succede nulla non è che utilizzate i prodotti e il giorno dopo siete raperonzolo no magari magari comunque questo porta il contagocce è all'estratto d'uva molto delicato anche buono da sentire il suo profumo molto uh, piacevole e devo dire che è stato anche esso un ottimo alleato solo che per il momento per non far abituare i capelli perché uh, io cerco di non far abituare i capelli ai prodotti che utilizzo infatti ad ogni lavaggio utilizzo sempre uno shampoo una maschera diversa dalla, dalla volta precedente e così via gli unici prodotti che utilizzo sempre è questo praticamente e uh, le fiali che poi adesso vi farò vedere dunque 
Finito anche l'intimo um, di Storie d'amore sempre di Faberlic, molto delicato, a me è piaciuto abbastanza. Um, devo dire che è stato un prodotto molto delicato um, e ci è piaciuto a tutta la famiglia. Poi... Poi infine vi faccio vedere le fiale, le fiale che ho terminato e sono queste qua della linea farmaceutica. Allora se vi può interessare vi dico anche i codici perché non si sono cancellati stranamente. Allora concentrato contro la caduta di capelli è um, il codice 8350, eccolo qua. Mentre per quanto riguarda uh, la crescita dei capelli, il codice è 1693. Prodotti eccellenti, me le hanno anche uh, ordinato le mie clienti, infatti dovrei anche riprenderle anch'io appena finisco anch'io la mia piccolina scorta uh, che avevo fatto e lo tempore. E, um, ve le consiglio veramente tantissimo soprattutto per questo periodo perché per quanto mi riguarda uh, utilizzando questa, um, questa confezione qua che per la caduta dei capelli ovvero proprio per questo periodo che cadono tanti capelli ho riscontrato che i capelli uh, cadono molto ma molto meno rispetto a quando non le utilizzavo e quindi sto notando veramente una, un grande effetto come anche queste qui queste qui che ho finito infatti le devo anche riprendere nella prossima campagna eh, cioè sarebbe quella attuale eh, la 17 eh, prenderò sicuramente altre di queste perché mi sono piaciute tantissimo eh, sono fiale che sono della linea expert come lo shampoo la maschera e il balsamo che io sto letteralmente adorando sono quelli che più sto preferendo fino adesso e ne ho provati tanti ma quella è la linea che preferisco in assoluto Uh, come anche tutta la linea, anche per esempio le gocce, il siero, fanno di, una, di un liscio, di un morbido indescrivibile e facili da pettinare. Pensate che io non pettinavo più i capelli con uh, i denti stretti, uh, ma da quando sto utilizzando la linea Expert riesco anche a pettinarli con il pettine a denti stretti. Io prima utilizzavo solo la spazzola uh, oppure i pettini a denti larghi, invece da quando sto utilizzando queste, queste fiale uh, e non solo, tutta la linea Expert, perché comunque aiuta a, ad avere un capello molto liscio pettinabile quindi senza nodi e senza nulla sono riuscita a pettinarli anche con il pettine a denti stretti che io nella mia vita non ho mai fatto perché avendo comunque dei capelli eh, abbastanza voluminosi quando non li faccio lisci più luminosi di, qua, di come li, li vedete adesso sembro quasi una leonessa eh, poi col passare delle ore se ne scendono l'umidità e tutto quanto se ne scendono però eh, appena finisco di asciugarli sono veramente così, cioè una cosa esagerata, e, però ripeto, sono verame, è veramente una linea ottima, come anche questa qui, questo è un concentrato eh, per um, attivare um, diciamo, la bellezza um, sostanzialmente del, del capello, quindi lo fa di essere più bello, sano, Uh, si presentano così praticamente all'interno ce n'è una sola però ne vale veramente la pena questo qui è nel col codice 8345 e devo dire che è stata anch'essa ottima e insomma devo fare rifornimento al più presto praticamente e poi basta mi sembra di aver fatto vedere tutto sì passiamo direttamente ai prodotti uh, per make up e beauty allora vi faccio vedere i beauty e make up Beh, sono sempre qui e eh, sono un po' perché ho fatto anche una sorta di decluttering perché avevo dei prodotti vecchissimi e ho fatto un po' di diciamo di pulizia in sé per sé ecco, dei prodotti um, che avevo 
ho tolto delle cose che non utilizzavo che ho regalato e sostanzialmente mi sono, mi sono decisa di fare un po' di, di glattering insomma allora allora pescarlando perché veramente oh mio dio c'è il mondo allora ho, ho utilizzato queste due maschere allora queste della beauty lab sono maschere in tessuto sapete la mia mania per le maschere in tessuto purtroppo uh, questa della um, beauty della beauty lab è praticamente è una maschera per il viso express all'ossigeno attivo codice 1043 sono delle maschere tutte e due veramente molto ma molto ma molto imbevute veramente tantissimo imbevute um, ho utilizzato questa maschera e devo dire che è stata veramente ottima um, con una piacevole sensazione sul viso ha rilasciato tra l'altro tutto il prodotto che rimaneva uh, lo andavo poi a massaggiare su tutto il viso e um, devo dire che la pelle ha riscontrato un effetto veramente uh, idratato e veramente è stata ottima buona 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 stessa cosa questa che, che questa poi anche alla vitamina C anche questa nel codice 0480 ed è veramente buonissima una maschera anch'essa in, uh, in tessuto sempre anch'essa molto imbevuta Uh, il prodotto uh, era anche proprio all'interno della maschera quindi cucciolava proprio di prodotto uh, alla vitamina C che fa benissimo alla pelle la pelle risulta molto, uh, molto comunque luminosa, idratata, levigata e devo dire che è stata veramente la mia preferita infatti poi ultimamente ne presi anche un'altra che a breve la riutilizzerò poi ho finito questa uh, acqua micellare della Rive Rocher in campioncino perché comunque ne era pochissima e uh, l'ho finita. Poi vediamo, devo cestinare un po' di cose come appunto vi dicevo. Allora la prima è questa che è una palette di uh, correttori perché sostanzialmente questi sono colori che non utilizzo l'unico che ho utilizzato è quello che, avete, che vedete finito che sono uh, correttori in crema io difficilmente utilizzo questa, diciamo, questo prodotto fatto in questo modo uh, però uh, quello che appunto vedete che è finito mi è piaciuto e infatti per, uh, per finirlo significa che mi è piaciuto quindi come anche il verde eccolo qua finito stavo iniziando a utilizzare anche il viola perché pensavo che andasse bene per quello che mi serviva e invece no quindi la cestino perché comunque ce l'ho da tanto tempo e, um, e quindi nulla poi ho, ho terminato tra virgolette ho cessinato questa palette di uh, make up academy Mua. questa qua che ve la faccio vedere ecco allora di questa palette anche qui vedete i colori quelli che più ho utilizzato e quelli no perché sostanzialmente sono colori che utilizzo ben poco mi piace comunque ecco, una polvere un po' più shimmer piuttosto che una polvere semi shimmer um, il pennello ehm, diciamo che anche so, quando mi serviva lo utilizzavo per i punti negli angoli perché comunque anche se non è un pennello professionale però comunque un pennello abbastanza usabile si dice così comunque questa qua quest'altra ha fatto la guerra perché vi spiego e vi faccio vedere si tratta di una palette di makeup revolution questa qua ultra bronze palette 
questa qua anche essa ce l'ho veramente da decenni però l'ho praticamente distrutta ecco qua come potete vedere questa l'ho utilizzata veramente tantissimo come potete vedere che per me è veramente difficile finire le palette e se arrivo a questo punto significa che veramente un prodotto mi è piaciuto uh, non utilizzo gli altri uh, colori perché non so colori che andrei, cioè non riesco ad andare a utilizzare né tantomeno per, né per il viso né per gli occhi avevo iniziato a utilizzarli per gli occhi però sinceramente non mi piaceva l'effetto non mi piacevano i colori quindi l'ho cessinata poi eh, ho cessinato questo um, matitone della Kiko che era un matitone vecchissimo nel colore viola 04 non so se ve li ricordate questi matitoni tra l'altro ne ho anche uno azzurro ma eh, non mi piace fa questo effetto così tutto sbriciolato faccio fatica a utilizzarlo sulla palpebra è molto duro peccato perché il colore era veramente bello ho finito il mio mascara per le sopracciglia trasparente della Essence che ho utilizz utilizzavo tantissimo e tra l'altro questo matitone ha subito anche un odore abbastanza fastidioso poi ho uh, cestinato questo eyeliner della Essence marrone che avevo comunque un bel po' di tempo fa e uh, diciamo che quel poco che era rimasto lo avevo anche utilizzato anche a volte per fare i video uh, diciamo giusto quel tocco di colore per non essere cadaverica e questo era il, il suo tratto che adesso rilascia quindi molto 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 secco non so se vi ricordate questo eyeliner stessa cosa questo questo qua che è della Zoeva il periodo che io acquistavo Zoeva questo qua fatto così bellissimo il colore ma ha fatto una fine veramente brutta e non capisco perché i tappi di questo genere mi è capitato anche con quelli di Kiko quelli proprio vecchi 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 che anche quelli ho cestinato ehm, tempo fa attaccano cioè questa parte qua attacca non lo so perché ma di un fastidio allucinante come mi sono sporcata pure poi stessa cosa quest'altro eyeliner questo della Essence che ho finito questo era della Glam Liner era un prodotto nuovo sempre liner se l'ho detto questo era il pennellino mi piaceva molto diciamo il prodotto ma è finito e quindi non riesco più ad applicarlo eccolo qua stessa cosa questo prodotto qua della Kiko che era un ombretto liquido io perciò difficilmente acquisto gli ombretti liquidi perché poi fanno tutti quanti la stessa fine però poi mi faccio sempre fregare perché il colore magari mi piace quindi era questo qui, non so se ve li ricordate, vecchissimi anche questi, che aveva appunto questo tipo di applicatore fatto un po' a, a palettina, ecco il colore è bellissimo però, questo l'applicazione andava così, cioè acqua, cioè mettevate acqua colorata sull'occhio. Poi ho finito questo siero della Skin Kissed, che era una collaborazione, ed era un, un siero alla vitamina C, buonissimo, devo dire, è stato veramente un ottimo prodotto. Um, di solito lo, lo utilizzavo anche con la crema da giorno, veramente buono, 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 buono. Poi ho cestinato questo questo correttore della Car Caraja questo qua che era anche questo di una di una collaborazione che non cioè, non mi piace scrive così ed è molto duro faccio veramente fatica a utilizzarlo è molto secco per cui no 
Poi, altro eyeliner, questo era della H&M, pensate un po', periodo che io andavo a acquistare anche i make-up da H&M, vabbè. E praticamente lo cestino perché adesso fa tutto acqua, acqua da tutte le parti praticamente. Poi butto questa limetta per le unghie, anche se mi piace il packaging. Poi ho finito il correttore, o meglio il soft ocre di MAC, che vabbè si è rotto tutta la situazione, man mano che lo utilizzavo si rompeva sempre di più, sperando che mi faranno quando sarà, chissà quando nella vita, se riuscirò mai ad andare da MAC ehm, per fare il back to MAC, perché finalmente sono arrivata ai sei prodottini e doveva venire questa, questa situazione per non poter più uscire di casa va bene e comunque eh, niente ho finito questo sperando che comunque se lo, se lo prendano perché è tutto rotto quindi speriamo bene mi è piaciuto veramente tantissimo lo utilizzavo in modo particolare al posto del primer Uh, per uniformare tutta la palpebra sia sopra che sotto quando appunto li facevo a volte anche il ghetto di vitimi veramente ottimo 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 poi devo cestinare questo ombretto in crema della camu anzi era un camouflage cream anche esso faceva parte di una collaborazione di un bel po' di anni fa ma è fatto tutto così quel poco che è rimasto ho deciso di cestinarlo quest'altro invece era un um, ombretto in crema della pupa della vamp pupa sì, ed era questo qua inutilizzabile perché è veramente duro ma proprio cioè, non si riesce a prelevare né con il pennello e poi non ne parliamo poi, 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 ho finito questo, quest'altro, che cos'era, uh, della, della Vita Stem, dovrebbe essere un contorno occhi, della bottega verde, è stato abbastanza buono, idratante e um, ottimo. Poi, uh, ho cestinato questa spugnetta perché era inutile anche lavarla perché si è tutta frantumata poi altro eyeliner della Flormar verde questi qua erano veramente molto molto belli il pennello come vedete neanche a parlarne ma si è seccato si è, quel poco che era rimasto si è seccato non riesco a utilizzarlo anche per il pennello quindi no poi quest'altro che era un matitone Wicon, questo qua fatto così, questo è non cemento di più, mi piaceva il colore perché io avendo gli occhi piccoli utilizzo la matita chiara all'interno degli occhi, ahimè, perché a me è sempre piaciuta la matita nera all'interno degli occhi, però so che chi ha, chi ha gli occhi piccoli deve usare le matite chiare all'interno e non le nere però io comunque la nera la metto la metto comunque sotto però la metto perché mi piace sti cavoli poi ho uh, finito il fondo tinta minerale della Sephora così questo qua era nella colorazione medium vecchissimo cioè veramente fatto così con i forellini così poi ehm, vi faccio vedere i campioncini allora campioncini eh, parliamo di i rocher e li sir questi veramente ne erano veramente tanti aspettate che li raggruppo e ne sono un po Eccoli qua, tutti della Rivroche, è una crema appunto per um, la crema da notte, molto delicata, si um, assorbiva molto velocemente perché comunque essendo una crema per la notte, io diciamo già di, mi è difficile ecco, utilizzare le creme la sera perché sono stanca 
e quindi eh, voglio un prodotto ecco, che si stende in fretta e che si assorbe in fretta e questa devo dire che è stata abbastanza buona poi crema questa qua della eterea crema idratante buona stessa cosa oh. poi 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 due creme della um, crema corpo queste della non lo so come si dice comunque questa qui se no le bacchettate poi poi per quanto riguarda invece della bio bio heart Uh, questa crema qui poi per quanto riguarda um, l'erbolario questa uh, crema all'acido ialuronico queste pure ne ho finite tante poi c'è questa di dottor organic sempre crema notte poi maschera viso di bottiglia verde mi sembra non mi ricordo no, è erbolario, sì, e un altro acido ialuronico, sempre uh, di bottega, di erbolario, per forza voglio dire bottega verde. Poi, fondotinta uh, della Rivoche, che ho utilizzato poco e niente, perché era veramente molto scuro per me, poi della uh, Vivi Nature Care, Uh, crema idratante crema per i piedi poi abbiamo crema della Clarins no anzi questa non era una crema questa era un, una cipria che però non ho utilizzato perché prodotto quasi inesistente quindi facevo neanche tutto il viso poi uh, crema della Filorga penso che si chiami poi gommage per il viso all'olio di crusca e riso dell'erbolario e il campioncino di fondotinta della linea Grand Team di um, Faberlic, quello che all'interno ha anche il siero, che l'abbiamo anche utilizzato insieme nel Ghetto Radio Vitimi di uh, Faberlic, che vi linko su tra le schede, questo qui ed è buonissimo, mi piace tanto, soprattutto se amate i fondotinta un po' più luminosi e non magari um, eccessivamente matte, quello ve lo consiglio, um, anche se comunque è un fondotinta matte, ma non è un matte eccessivo, è comunque un matte luminoso. Poi profumini finiti, mio marito, perché lui è più bravo di me, questo è uh, il profumo Calvin Klein, poi ha finito, um, oddio, Jean Paul Gaultier e Jean Paul Gaultier, due di Jean Paul Gaultier. Quindi, questo è tutto ragazze, io ho terminato, spero di avervi fatto comunque un po' di compagnia, Fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate uh, dei prodotti che vi ho fatto vedere, fatemi sapere uh, che prodotti avete finito voi in questo ultimo periodo, io ne ho finiti veramente tanti, e, um, ui, lasciatemi un like, fatemi sapere cosa avete finito voi in questo ultimo periodo, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, io vi mando un grande bacio e noi se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!